যদি মানুষ বোঝার চেষ্টা করে ও যদি নাও বোঝে নবী যে বলেন তাও 500 রাকাত নফল নামাজে সওয়াব আর যদি বুঝতে পারে তো সোনায় সোহাগা এজন্য একটু বোঝার চেষ্টা করেন না বুঝলেও অসুবিধা নেই আপনি নামাজের সওয়াব পেয়ে যাবেন কিন্তু বুঝতে পারলে আপনার জীবন পরিবর্তন হওয়ার জন্য কোরআনের আয়াতই যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ সব মিলে মানুষ কি দিয়ে বানানো সবাই বলে এই বারবার মাটির কথা বলছি কেন বলে মাটির কথা বারবার আল্লাহ মানুষকে স্মরণ করিয়েছে পড়া কোরআনে কয়েকবার এরকম আয়াত আল্লাহ দিয়েছেন মানুষকে জানাতে চাই মানুষ তুমি কিন্তু মাটি দিয়ে তৈরি আর মাটি তৈরি হওয়ার আগে মাটি কি দিয়ে তৈরি জানেন মাটির ভেতরে 10টা মৌলিক উপাদান বিজ্ঞান এখন প্রমাণ পেয়েছে অক্সিজেন আছে আয়রন আছে সিলিকন আছে অ্যালুমিনিয়াম আছে ম্যাগনেসিয়াম আছে পটাশিয়াম আছে হাইড্রোজেন আছে নাইট্রোজেন আছে এই 10টা জিনিস দিয়ে আল্লাহ মাটি বানিয়েছে বারবার মাটি মাটি মাটির কথা বলছি আবার বলছি এই কারণে মাটি যেমন সহিষ্ণু ধৈর্যশীল যা করা হয় মাটির উপরে পৃথিবীর অন্য সৃষ্টির উপরে যদি এর চাইতে একশো ভাগের এক ভাগ কেউ করত ও সৃষ্টি সহ্য করত না দেখেন মাটি কত কিছু সহ্য করে এরপরও কিছু বলে না মানুষকে আল্লাহ বসাতে চায় বান্দা অনেক কিছু ধরে সহ্য করা লাগবে দুনিয়ায় কিন্তু মাটির মতো তোকে হজম করা লাগবে আমরা যেন অন্তত মাটি দিয়ে তৈরি যেহেতু মাটির মতো হজম করতে পারি সরে বলেন আমি আমি আল্লাহ মায়ের বীর্য বাবার এই বীর্যটা যখন দ্রুত গতিতে স্ফলিঙ্গ দিয়ে বের হয়ে মায়ের রেহেমের ভেতরে যেতে থাকে বাবার এক এক ফোটা বীর্জের ভেতরে চল্লিশ লক্ষ রুহ লুকিয়ে থাকে কত বিজ্ঞান এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছে বাবার এই বীর্যটা এটা সোরা তারিখের তফসিরে আছে মানুষ কি নজর করে দেখে না কি দিয়ে আমি তারে বাড়ালাম বাবার স্ফলিঙ্গ দিয়ে দ্রুত গতিতে যে পানিটা বের হয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞান এখন দেখতে পাচ্ছে এই পানিটা বের হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই না পাক পানিতে চল্লিশ হাজার রুহ থাকে সবাই প্রতিযোগিতা করছে মায়ের রেহেমের ভেতরে জমা হওয়ার জন্যে কেউ হয়তো যেতে যেতে এই পায়ের সাথে লেগেই পড়ে মারা যায় কেউ মায়ের জরায়ুর দেওয়ালের সাথে ধাক্কা লেগে পড়ে মারা যায় এর ভেতরে কিন্তু আপনি একজন আপনার এই নাপাক বীর্যটা বাবার চল্লিশ লক্ষ হয়ে যাচ্ছিল ওখানে পর্যন্ত যেতে যেতে টিকে আছে মাত্র আপনি আর আমি সব কিন্তু শেষ বাবার এটা জামা হয় আমার আল্লাহ মাকিন সুরক্ষিত জায়গায় স্থাপন করে রাখে বিজ্ঞান জানিয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞান যারা এরা বাবার এই বীর্যটা পরীক্ষা করে দেখে চল্লিশ দিন পরে আমার আল্লাহ ওইটাকে নতফা বানায় মানুষ বানিয়েছে কি দিয়ে আলাক দিয়ে এখন আলাক কি এখানে যদি কোন পুরাতন আলেম থাকে ওনারা বলবে আলাক মানে মাটির নির্যাস আলাক মানে জমাট বাদা রক্ত আধুনিক তাফসিরের ভেতরে দেখতে পাবে না আলাক মানে ঝুলন্ত আলাক মানে আলাক মানে দ্বিতীয় নম্বর অর্থ জোক এই যে নদীতে জোক আছে জোক কিন্তু বেশিরভাগ ঝুলে থাকে কোনো কিছু ধরবেন ঝুলে থাকবে মায়ের জরায়ের ভেতরে এই চল্লিশ দিন দ্বিতীয় চল্লিশে এই আলাকটা ঝুলে থাকে দেওয়ালের সাথে मानुष्ट भूल बुझिया अने व्यवसा कर खाचे 
কথা শুনতেছে বলবো না আপনাকে শুনে আবার জবাব দেওয়া লাগবে এক্ষুনি তাহলে আমি বলে যাব আর আপনি শুনিয়ে যাবেন না প্রথম বাবার এই নাপাক পানিটা প্রথমে আমি বলেছি এটা নোৎফা হয় নোৎফার পরে আলাক হয় আলাকের পরে মদগা হয় মদগা কাকে বলে মদগা এটা হওয়ার জন্য এখন বিজ্ঞান বলছে তিনটা শর্ত লাগবে এক নাম্বার ওর ভেতরে চর্বি লাগবে দুই নাম্বারে রক্ত লাগবে তিন নাম্বারে রাবারের উপরে কামড় দিলে যেমন দাঁত বসে যায় দোড়া কাটা দোড়া কাটা দেখা যায় ওরকম ভাব দেখা যাবে তাহলে আলাক কি বলে মদগা হওয়ার জন্য শর্ত কয়টা তিনটা বলেন বলেন আমি যেটা এখান থেকে প্রমাণ করতে যাই নারী হোক পুরুষ হোক সবাইকে বলছি আজ বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকটা পীর সাহেব বাদ দিয়ে অধিকাংশ দরবার কিন্তু ব্যবসায় চলছে যদি একটু সচেতন হন ওদের ওই ব্যবসা বন্ধ হতে বাধ্য তার ভেতরে এক নাম্বার এইটা ওরা মানুষকে জানাচ্ছে যে বা মিস্তনের দয়ান গোল নিচে গোস্তের টোকরা আছে এর নাম কলব যত জোরে আপনি জিকির করবেন ধাক্কা মারবেন এই কলব নাকি পরিষ্কার হবে অথচ আমরা বাস্তবে কোরআন হাদিস আর বিজ্ঞানের তথ্যগুলো মিলিয়ে দেখতে পাচ্ছি এই কলবের যে বিষয় এখানে কিন্তু এটা নেই কারণ মদগার ব্যাখ্যা নবীজি দিয়েছেন আলা ইন্নাফিল জাসাদি মদগাতন প্রতিটি মানুষের শরীরের ভেতরে একটা গোস্তের টুকরা আছে शब्द नाम की ওই মদগা কেন বেশি কি বলে আখ্যা দিলেন কলব ধরে বলেন না কেন এর আগে আমি মদগার ব্যাখ্যা কি বলেছি রক্ত থাকবে চর্বি থাকবে দোড়া কাটা ভাব দেখা যাবে এবার আপনার মাথার মগজ খুলে বের করেন আরে বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নিচে যে গোস্তের টুকরা আছে এটাও কেটে বের করেন আপনার বিবেকের উপরে ছেড়ে দিলাম বলেন তো কোরআন হাদিস লাগবে না এখন ওটা বাদ দিন আপনি নিজে বলেন আপনার কি মনে হচ্ছে বলেন তো এই যে তিনটা শর্ত বললাম এটা কিন্তু বিজ্ঞান এখন দেখিয়ে দিচ্ছে সরাসরি তাহলে রক্ত থাকবে রক্ত আমার মগজের ভেতরে আছে না নেই চর্বি থাকবে নেই দড়া কাটা ভাব থাকবে একথা বলে না কেন এবার বাকি যে আর একটা আছে এই যে বাম স্থানের দুই আঙ্গুল নিচে এটা বের করেন এখানে হয়তো রক্ত পাবেন চর্বি পাবেন দড়া কাটা দড়া কাটা ভাব আছে चिंता <laughs> जिसमें সামনে আছে ফ্রন্টাল লব এরপর আছে মোটর কর্টেক্স এরপর আছে সেন্সরি কর্টেক্স এরপর আছে প্যারাটাল লব এরপর আছে অক্সিপিটাল লব একেবারে পেছনে আছে টেম্পোরাল লব আর স্যার এদিকে মিলে আছে বাক শক্তি আমার এই যে মোবাইলটা এটা মোবাইলের কম্পিউটার এর ভেতরে সবগুলোর ছবি কাট করে তোলা আছে এক একটা জায়গা থেকে এক এক রকম চিন্তা ভাবনা তৈরি হয় কোনটা দক্ষ কোন অনুভূতি इसलमेहेबर पीर सहेब भलो 
কিন্তু যে জিনিস যত ভালো তার নকল বের হয় তত বেশি পীর তো ভালো জিনিস তার নাম নিয়ে যে হাজার হাজার পীর বাংলাদেশে প্রায় আটচল্লিশ হাজার मैंने <laughs> नामिस्कार <laughs> मुसलमान आलोचना चलते देवना जीवन জীবনে শুরু করবে আড়াই ঘন্টা মানুষ শুনে শুনে ঘোমা বাড়ি যায় ও যাওয়ার সময় দেখা যাচ্ছে কিছু মনে নেই খালি কান সুখ হয় আমরা পরিষ্কার করতে চাই আপনার এই এই বুক না পরিষ্কার করাতে চাই এইটা আর এটা যদি সত্যি 100 জনের 10 জনও পরিষ্কার করতে পারে বাংলাদেশ মিনি একটা জান্নাত হয়ে যাবে বাংলাদেশ যদি জান্নাত হয় শয়তানের তো খুব লাভ হবে বলেন বলেন শয়তান তো আর নিজে করতে পারে না এই এদের পেছনে লেগে এদেরকে শয়তান মুরুদ বানিয়ে ফেলে গতকালকে যেখানে মাহফিল হওয়ার কথা ছিল ওই জায়গায় শয়তান এই কাজটাই করিস আন্দাজে এক নাম আমার শেষে লাগিয়ে যদি ওই অথচ আমি ওই রকম কিছু করি না যে মানুষ যা করে না তার উপরে সেই দোষ দিয়ে কাকে যদি কেউ কালার করে দুনিয়ায় আল্লাহ তাকে ওই কাজ করাবে এরপরে মরণ দেবে আজ যারা ইসলামী আন্দোলন করার কারণে ইসলাম পন্থীদেরকে বিভিন্ন নাম দিয়ে অপমান করার চেষ্টায় আছেন আপনাকে দিয়ে আল্লাহ এই কাজ করাবে এরপরে আপনার মরণ হবে হচ্ছে তাই দেখেন আমি নাম নাই নাই নিলাম নাম নেমে মায়ের খাওয়া আছে शेषेर टोकर नाम हम रक्त गोस्त चर्बी चामा चार चार आठ जिन जो एक फेरस्तारा आल्ला बनाबे मायर रेहम भेतरे मानुषर आकृति तैर करें चेहरा बनिए से सरसर के चेहरा बनाले तो मानुष होना পাঁচটা জিনিস দিয়ে বানানো লাগবে কারণ ওখানে পড়ে আছে যেটা ওটা শুধুমাত্র গোস্তের একটা টুকরা ওর ভেতরে কিন্তু কোনো হাড্ডি নেই চামড়া দেয়নি এই গোস্তটা যদি আর চামড়া না দিয়ে তাহলে পচন ধরবে নষ্ট হয়ে যাবে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি এই 3.5 হাত যে বডি বানিয়ে রেখেছি এই বডির ভিতরে 206টা হাড় আমি আল্লাহ নিজে দিয়েছি जीवन हाथ बाका करते हैं हाड़ गो बाका कर बडिर भेतरे तीन सो षा जोड़ा जयंट दिए मानुष्ठ जवान खोला लगे जवाब शेष मानुष जिन दुनिया दुनिया मानुष गरम खोज खबर जन्म उल्टा पाल्टा
কুষ্টিয়া জেলার আমি নাম নিলাম না এই লোকটা থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশ সহ বিশ্বের দিকে তাকান যারা আজ বদ মেজ আছি আমার কোরআনের আয়াতের দিকে তাকিয়ে বলতে মনে হচ্ছে গলা চলকাছে না বলে তো পারছি না खाली हाथ भेगे देव देश नालिश दिए तो कारो नाम गवेश रब नाम भिक्षा दिए भिक्षा देखिए छोट ना बड़ो तो अपनी भिक्षा नित मालिक मानुष के मानुष बोलते मुसलमान शुद्ध बोलें ना क्या हिंदू ख्रीटान बौद्ध जहाँ से सब मानुष सब की सब स्रष्टा क्योंकि आल्ला आल्ला जेमन सवार जरा कुरान ज्ञान अर्जन कर ताओ सब तक जदिव विभिन्न सैन बोर्ड दिए आलदा कर चेष्टा आज एक श्रेणी लोक मानुष के जगह <laughs> चोक बंद पृथ्वी जो सम्पर्क आज सब काट हो जाए आज कूस्टिया जिला खोक्सा थाना आसले हाफेज अब्दुल्ला कथा जिज्ञासा कर 
মানুষ জন বলবে উনি বেঁচে আছে আর যদি মারা যায় বলবে উনি মারা গেছে এতটুকু কই নাকি বলেন না কেন কিন্তু আমার মরণের পরে আব্দুল্লাহ কেমন আছে বা কে কথা আমার মনেও আসবে না এমন কি আমার বাবার কথা পর্যন্ত আমার মনে থাকবে না আমার বাবা ছিল এই কথা আমার মনে থাকবে না এটা মনে হয় বানালাম সূরা মুমিনুন 101 নম্বর আয়াত 18 নম্বর পারা 7 নম্বর পৃষ্ঠা 13 নম্বর লাইনে আছে ফাইদা নুফিখা ফিস সূরি ফালা আন সাবা বাইনাহুম এই যে নাসাবের বহু বচন আন সাব আল্লাহ তাআলা বলেন এখানে সূরের বহু বচন ফাইদা নুফিখা ফিস সূর সূরের দুইটা অর্থ হয় একটা হচ্ছে শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া আর একটা যখন মৃত্যু হয়ে যাবে আপনার চোখ বন্ধ হবে এই দুইটা অর্থ হয় আপনি একটা ধরেন যখন চোখ বন্ধ হবে তার মানে আপনার কি হবে মরণ মরণ বলেন বলেন আপনার মরণ হয়ে যাওয়ার পরে দুনিয়ার যত সম্পর্ক আছে সব শেষ সে যাই হোক আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার সম্পর্ক আর থাকবে না दिन दृश्य देखे बोलो आल्लाजरते मरियम तुम्हारे जा भलो लागे तुम कर मानुष बोझार चेष्टा कर मायर बान बंधु बान्धवर का नेता नेत्र कथा एक सर्वप्रथम कार नाम दिए भाई नाम जैसे क्लान बंदर बन आलि कदम थाना कस्टिया जीवन जबन एकदम शेष लाथी दिए बोल दुनिया पाब कानी दुनिया जत खराब सन्तान हक अंत माँ बाबार सामने गए रखम कथा क्यों बोलते मानुष्ट मात्र निजे चिंता नहीं 
ওই ময়দানে একটা নেকি পাওয়া মানে মনে হবে যে আমি দুনিয়ার সব পেয়ে গেছি এজন্য সময় কিন্তু এখন যদি মানুষ বোঝার চেষ্টা করে ও যদি নাও বোঝে নবীজি বলেন তাও 500 রাকাত নফল নামাজে সওয়াব আর যদি বুঝতে পারে তো সময় সোহাগা এজন্য একটু বোঝার চেষ্টা করেন না বুঝলেও অসুবিধা নেই আপনি নামাজের সওয়াব পেয়ে যাবেন কিন্তু বুঝতে পারলে আপনার জীবন পরিবর্তন হওয়ার জন্য কোরআনের আয়াতই যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ মানুষ মাটির তৈরি এর ব্যাখ্যা কয়টা বললাম তিনটা কয়টা আরো জোরে বলেন এক নম্বরে পৃথিবীর যত খাবার আছে সব খাবারের উৎস কিন্তু মাটি কে এই যে আলো তৈরি হয় কি দিয়ে মাটির নিচ থেকে আলো তৈরি হয় এটা দিয়ে আপনারা রান্না করলে আলোর তরকারি বলেন এটা যদি ঢাকার শেরাটন হোটেলে রান্না করে বলবে আলোর আলাদা একটা নাম দিয়ে দেবে ওই এই আলো ওখানে গেলে নাম আলাদা হয়ে দাম বেড়ে যায় পটেটো নাম দেয় কত রকমের নাম আছে শুধু একা আলো দিয়ে তাহলে যা তৈরি হচ্ছে সব খাবার কোথা থেকে এই খাবার খাওয়ার পরে মানুষের রক্ত তৈরি হয় রক্ত দিয়ে বীর্য তৈরি হয় বীর্য দিয়ে মার বাবার মিলনের মাধ্যমে সন্তান তৈরি হয় তাহলে মানুষ এক নাম্বার মাটি দিয়ে তৈরি তার ব্যাখ্যা বোঝা গেছে সব খাবার কি দিয়ে তৈরি দ্বিতীয় নম্বর আমাদের আদি পিতা যিনি হাজরাতে আদম নবী উনি সরাসরি মাটির তৈরি তিনজন ফেরেস্তাকে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন জিবরাইল ইসরাফিল মিকাইল দুনিয়াতে এসে মাটির কন্দন দেখে তারা দায়িত্ব পালন করতে পারে নাই সর্বশেষ আজরাইল এসে এক খামসা মাটি নিয়ে তার এক খামসার ভেতরে মাটি ছিল চল্লিশ মন ফেরেস্তাদেরকে বললেন আকৃতি তৈরি করো कुदरती हाथ दिए सीहारा साफ दिए बनाले पृथ्वी जत सृष्टि देखें मानुषर सीहार मत सुंदर और किस नहीं मातार এর ভেতরে আমার আল্লাহ লুকিয়ে রেখেছে এতটুকু দিয়ে মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে এর বাইরে গেলে আর পারে না সম্মানিত ভাইরা মানুষ মাটির তৈরি তিন নাম্বার না আদম আলি সাল্লাম যেহেতু মাটির তৈরি আদম আদের আদি পিতা বাবা যেহেতু মাটির সন্তান রাও মাটির এই হিসাবে মানুষ মাটির তৈরি তিন নাম্বারে মার বাবার বীর্য দিয়ে যেহেতু মানুষ মাটির তৈরি বীর্য তো আর সরাসরি তৈরি হয় না এটা তৈরি হয় রক্ত থেকে রক্ত হয় খাবার থেকে খাবার হয় মাটি থেকে